ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം നിഷ ഫ്രം നിസാസ് കിച്ചൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് മാങ്ങയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നാടൻ മത്തിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മത്തി ഒരു കിലോ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പച്ച മാങ്ങ ഒരെണ്ണം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് തൊലിയോടുകൂടി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ഒരു വലിയ മുറി ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ അരകല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിക്സിയിലോ ഇട്ട് തേങ്ങ ഇതുപോലെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇതുപോലെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അടപ്പ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളകേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എരിവിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കാം ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാതെ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം തൊലി കളഞ്ഞാൽ മാങ്ങ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ തവി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മളെപ്പോഴും മീൻകറി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിക്കേ ചെയ്യാവുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനൊരു മീഡിയ ഹീറ്റിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മീഡിയ ഹീറ്റിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കാം മത്തി നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി മത്തിക്ക് അധികം വേവില്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിനി അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാ
നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച നല്ല നാടൻ മത്തിക്കറി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് റൈസിനൊപ്പം നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കറിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ